హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ రోజు టాపిక్ చెప్పుకునే ముందు ప్రీవియస్ టాపిక్ కింద ఒకసారి రికార్డ్ తీసుకుందాం సో ప్రీవియస్ టాపిక్లో మ్యాక్ అంటే ఏంటి మీడియం యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటి దానిలో టైప్స్ ఏంటి ఉన్నాయి వాటి యొక్క డిజ యూజెస్ ఏంటి అవన్నీ చూసేస్తాం దాంట్లో టైప్స్ వచ్చేసరికి అలోహ అంటే ఏంటి సిఎస్ఎం ఏంటి అండ్ ఛానలైజేషన్ ఏంటి కంట్రోల్ మ్యాక్ అంటే ఏంటి అవన్నీ చూసాం సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో అంటే ఈ క్లాస్లో జిఎస్ఎం అండ్ డిఈసిటీ అంటే ఏంటి చూద్దాం so gsm ante global system for mobile communication and dct ante digital enhanced cordless transmission so we trend with gurinchi detail ga telusukundam so first sir ki gsm so gsm stands for global system for mobile communication idi open and digital cellular technology used for mobile communication ante digital cellular ante idi analog ga anamata digital ఉంది ఇక్కడ వైర్ మీడియం ఉండదు అనమాట సో ఇది ఫోర్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని యూజ్ చేసేస్తుంది బ్యాండ్స్ని ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్స్ని యూజ్ చేస్తుంది అది ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీని ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్స్ని యూజ్ చేస్తుంది అనమాట కమ్యూనికేషన్ పర్పస్లో ఇది డెవలప్డ్ బై ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే ఈటీఎస్ఐ యూరోపియన్ టెలికమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది డెవలప్ చేసింది ఇది టూ జీ యొక్క సెల్యులర్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది కదా సో టూ జీకి ప్రోటోకాల్స్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట సెకండ్ జనరేషన్ టూ జీ అంటే అంటే ఇంతకుముందు వైర్డ్ వైర్లెస్ అనేది టూ జీ డాటా యూజ్ చేసుకోవడానికి అంటే త్రీ జీ అంటే మనం వా ఇంటర్నెట్ యూజ్ చేయొచ్చు ఫోర్ జీ అంటే వీడియో కాల్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇంకా ఇట్ వాజ్ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ సెల్యులర్ నెట్వర్క్స్ సో ఫస్ట్ జనరల్ ఫస్ట్ జనరల్ ఫస్ట్ జనరేషన్ సెల్యులర్ నెట్వర్క్స్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట ఇది ఎఫ్డిఎంఏ టీడిఎంఏ కాంబినేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ టైమ్ డివిజన్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఆర్ మల్టిపుల్ యాక్సెస్ GSM is a open digital cellular radio network operating in over 200 countries. So, 200 countries, 200 countries can equal to GSM. So, this is voice, audio, video, mail, and SMS. So, this is the voice, audio, video, mails, etc. This is the transmission of information. So, this is the voice, audio, video, mails, etc. So, this is the voice, audio, video, mails, etc. So, this is the voice, audio, video, mails, etc. So, this is the voice, audio, video, mails, etc. So, this is the voice, audio, video, mails, etc. So, next question, sir, is the voice, audio, video, mails, etc. So, this is the voice, audio, video, mails, etc. So, this is the voice, audio, video, mails, etc. ఫోర్ టైప్స్గా దాంట్లో ఎంఎస్ బిఎస్ఎస్ ఎన్ఎస్ఎస్ ఓఎస్ఎస్ ఉంటుంది ఎంఎస్ అంటే మొబైల్ స్టేషన్ ఈ మొబైల్ స్టేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫిజికల్ ఎక్విప్మెంట్ కలిగి ఉంటుంది అలా ఏమి అంటే రేడియో ట్రాన్స్సిసివర్ అంటే సిగ్నల్ తీసుకోవడానికి రిసీవర్ అండ్ సెండర్ ఒకటి ఉంటుంది డిస్ప్లే అంటే వచ్చిన ఇన్పుట్ మెసేజెస్ వస్తాయి కదా ఇన్ఫర్మేషన్ చూడడానికి డిజి డిస్ప్లేలు డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి అండ్ సిమ్ కార్డ్ సిమ్ కార్డ్ అంటే మన డాటా నెట్వర్క్ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే త్రూ పంపిస్తామో సిగ్నల్ టవర్స్కి సిగ్నల్ తీసుకోవడానికి సిమ్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ సిమ్ కార్డ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనకు తెలిసింది నెంబర్స్ యూనిక్ అటెండ్ చేయడానికి సిమ్ ఫామ్ అంటే సిమ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అంటే సబ్స్క్రైబర్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ అనమాట తర్వాత బిఎస్ఎస్ అంటే బేస్ స్టేషన్ సబ్ సిస్టమ్ ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ట్రాఫిక్ అండ్ సిగ్నలింగ్ మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట ఈ మొబైల్ ఫోన్ అనేది నెట్వర్క్ స్విచ్చింగ్ సబ్ సిస్టమ్ అంటే ఎన్ఎస్ఎస్కి అండ్ మొబైల్ సిస్టమ్ మొబైల్ ఫోన్కి అంటే ఎంఎస్కి ఎన్ఎస్ఎస్కి మధ్యలో బిఎస్ఎస్ ఉంటుంది ఈ రెండు మధ్యలో ట్రాఫిక్ని అండ్ సిగ్నలింగ్ని మేనేజ్ చేస్తుంది ఇవి టూ కాంపొనెంట్స్లో ఉంటాయి దీన్ దీంట్లో బిఎస్ఎస్లో ఒకటి సరికి బిటిఎస్ ఇంకొకటి బిఎస్సి బేస్ ట్రాన్సిసివర్ సిస్టమ్ అంటే సిగ్నల్ పంపిస్తుంది అనమాట తర్వాత బిఎస్సి అంటే బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ అంటే బేస్ స్టేషన్ని కంట్రోల్ చేయడం ఒకటి ఉంటుంది అండ్ సిగ్నల్స్ పంపించడానికి ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఇవి రెండు మధ్యలో బిఎస్ ఎంఎస్కి అండ్ ఎన్ఎస్ఎస్కి అంటే బేస్ స్టేషన్కి అయిన నెట్వర్క్ స్విచ్చింగ్ సబ్ సిస్టమ్కి మధ్యలో ట్రాఫిక్ అండ్ సిగ్నల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది తర్వాత ఎన్ఎస్ఎస్ ఎన్ఎస్ఎస్ అంటే నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ అండ్ స్విచ్చింగ్ సబ్ సిస్టమ్ ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇది కోర్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ జి జిఎస్ఎం ఇది మెయిన్లీ పా మెయిన్ పార్ట్ అనమాట జిఎస్ఎంకి దట్ క్యారీడ్ అవుట్ ఆల్ అండ్ మొబైలిటీ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్స్ ఫర్ మొబైల్ ఫోన్ ప్రజెంట్ ఇన్ నెట్వర్క్ సో ప్రజెంట్గా అంటే ఈ నెట్వర్క్లో ప్రజెంట్ ఉన్న మొబైల్కి కావాల్సిన మొబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే నెట్వర్క్స్ ఇవ్వడం కానీ దాని లోపల సిగ్నల్స్ కనెక్షన్ ఇవ్వడం కానీ అన్నీ చూసుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ దీని లోపల విఎల్ఆర్ హెచ్ఎల్ఆర్ ఈఐఆర్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఎన్ఎస్ఎస్లో విఎల్ఆర్ అంటే తెలిసింది కదా మనకి వర్చువల్ సారీ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అండ్ హెచ్ఎల్ఆర్ అంటే హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అండ్ ఈఐఆర్ అంటే ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ ర
అంటే ఇది నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని మానిటర్ చేస్తుంది అండ్ సిస్టమ్స్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట దీని లోపల అండర్ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి అన్ని ఓఎంసీ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఓఎస్ఎస్ ఓఎంసీ అంటే ఏంటంటే ఆపరేషనల్ మెయింటెనెన్స్ సెంటర్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎంఎస్ బిఎస్ఎస్ సారీ ఎంఎస్ మొబైల్ సిస్టమ్ని బిఎస్సి అంటే బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్ అండ్ మొబైల్ స్టేషన్ కంట్రోలర్స్ని ఇది మేనేజ్ చేస్తుంది అనమాట పర్పస్ ఆఫ్ ఓఎస్ఎస్ ఈస్ టు ఆఫర్ ద కస్టమర్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఆల్ జిఎం రిలేటెడ్ మెయింటెనెన్స్ సర్వీసెస్ సో అన్ని సర్వీసెస్కి కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ తగ్గించడానికి ఓఎస్ఎస్ని యూజ్ చేస్తాం సో దీని యొక్క ఆర్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట ఇది సో దీన్ని వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఎంఎస్ మొబైల్ స్టేషన్ మొబైల్ స్టేషన్ నుండి బీటీఎస్ బీటీఎస్ అంటే బేస్ ట్రాన్స్ఫర్ సిస్టమ్ దీనికి కనెక్ట్ చేయదు తర్వాత బిఎస్సి బేస్ స్టేషన్ కంట్రోల్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మొత్తాన్ని కలిపి బేస్ స్టేషన్ అంటారు బీటీఎస్ అండ్ బిఎస్ఎస్ కలిపి బిఎస్సిని కలిపి ఎంఎస్ని మొబైల్ స్టేషన్ సో ఇది మొత్తం నెట్వర్కింగ్ స్విచ్చింగ్ సబ్ సిస్టమ్ అనమాట తర్వాత దీని ఓఎస్ఎస్ అంటే ఇది ఆపరేషనల్ సబ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి దీని లోపల ఓన్లీ ఓఎంఎస్ ఓఎంసీ ఉంటుంది ఆపరేషనల్ మెయింటెనెన్స్ సెంటర్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఎంఎస్సిని అండ్ బిఎస్సిని ఇవన్నిటి యొక్క కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట మేనేజ్ చేస్తుంది ఎక్కడ ఏమి వెళ్తుంది అని చెప్పి ఈ ఎంఎస్సిలో హెచ్ఎల్ఆర్ విఎల్ఆర్ ఏయూసీ అని ఉంటాయి సో అథంటికేషన్ కానీ మిగతా అన్ని పనులు ఇక్కడ చేసుకుంటుంది అనమాట తర్వాత ఈఐఆర్ అండ్ పిటిఎస్ పిఎస్టి అని అంటే పబ్లిక్ స్విచ్డ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్ అనమాట ఇది ఇక్కడ అంటే వేరే ఎంఎస్సి ఇది మొబైల్ స్టేషన్ కదా ఈ మొబైల్ స్టేషన్ నుంచి ఇంకో మొబైల్ స్టేషన్కి కనెక్షన్స్ చూపడానికి ఏపిఎస్టి అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇది బిఎస్సి సో ఇది జిఎస్ఎం సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ మొబైల్ లాగే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ స్టేషన్ ఉంది కదా దీని నుంచి దీనికి డాటా పంపాలనుకో మొబైల్ స్టేషన్ నుంచి బీటీఎస్కి వెళ్తాయి తర్వాత బిఎస్సి తర్వాత ఎంఎస్సికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎంఎస్సి ఈ హెచ్ఎల్ఆర్ విఎల్ఆర్ ఏయూసీను సెలెక్ట్ చేసుకొని దాంట్లో ఉంటే దానిలో అడ్రస్ అవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాను అనమాట రిజిస్టరా లేకపోతే హోమ్లో ఉన్నాడా అతడు లేకపోతే దానికి అథంటికేషన్ ఉందా లేదా చూసేసుకొని తర్వాత ఈఏఆర్ అంటే ఇది ఒక డాటాబేస్ అనమాట ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ సెంటర్ సారీ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటి రిజిస్టర్ అనమాట ఇది సో ఇది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ ఉన్న డాటాలో సెలెక్ట్ చేసుకొని రిసీవర్ డాటా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని అప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉందో చూసుకుంటారు తర్వాత పిటిఎస్ పిఎస్టి అని కూడా చూసుకొని ఈ ఎంఎస్ ఇది లైక్ ఏ ఇది బి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ డాటా ఇక్కడ సాల్వ్ కదా సో వీడు ఇక్కడ ఉన్నా లేదా అని చెప్పి అంటే ఈ నెట్వర్క్లో ఈ ఎంఎస్సిలో మొబైల్ సిస్టమ్ కంట్రోలర్ లోపల ఈ పరిధిలో ఉన్నాడో లేదా తెలుసుకొని డాటా ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన వేరే నెట్వర్క్ ఉంటే ఈ ఓఎంసీ యూజ్ చేసుకొని సంథింగ్ వేరే నెట్వర్క్లోకి పంపిస్తుంది అనమాట డాటా అనేది డాటా అనేది ఇది జిఎస్ఎం సో జిఎస్ఎంలో మళ్ళీ ఇక్కడ పైన చూసుకుంటే రేడియో ఎయిర్ ఆబిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ అని ఉన్నాయి కదా సో అవి ఏంటి అని అంటే ఇవి ఇంటర్ఫేసెస్ అనమాట ఈ ఇంటర్ఫేసెస్తో ఈ త్రీ ఫోర్ పార్ట్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట ఇవి ఎంఎస్ బిఎస్ఎస్ ఎన్ఎస్ఎస్ ఓఎస్ఎస్ సో దీని లోపల ఫస్ట్ సరికి ఎయిర్ ఇంటర్ఫేస్ ఇదేంటంటే యుఎం ఇంటర్ఫేస్ కూడా అంటారు దీన్ని సో ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ఎంఎస్ బిటిఎస్ ఈస్ కాల్డ్ యుఎం ఇంటర్ఫేస్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ మొబైల్ అనలాగ్ టు ద యూ ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ ఆఫ్ ఐఎస్డిఎన్ సో దీని నుంచి ఇక్కడ పంపిస్తుంది ఐఎస్డిఎన్ అంటే మనకి ముందు చూసుకున్నాం కదా సారీ అదే సో తర్వాత ఈ యూ ఇంటర్ఫేస్ ఐఎస్డిఎన్కి కనెక్షన్ వస్తుంది అనమాట ఇది ఏఏర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది అబిస్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే అబిస్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇట్ ఈస్ బిఎస్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నల్ ఇంటర్ఫేస్ లింకింగ్ విత్ బిటిఎస్ అండ్ బిఎస్సి సో అబిస్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ రెండుని కలిపి ఉంచుతుంది అనమాట సారీ బిటిఎస్ అండ్ బిఎస్సిని అబిస్ అబిస్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది బిటిఎస్ అండ్ బిఎస్సిని కలపడానికి ఇది చేస్తాము అండ్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ప్రొవైడ్స్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ బిఎస్సి అండ్ ఎంఎస్సి సో ఈ బిఎస్సి అంటే బేస్ స్టేషన్ కంట్రోలర్కి మొబైల్ స్టేషన్ కం కంట్రోలర్కి మధ్యలో ఇంటర్ఫేస్ కనెక్షన్ అనేది రికార్డ్ చేస్తుంది అనమాట ఏ ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇది జిఎస్ఎం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి డిఈసిటి డిఈసిటి అంటే అనదర్ ఫుల్లీ డిజిటల్ సెల్యూర్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ద డిజిటల్ ఎన్హాన్స్డ్ కోడ్లెస్ టెలికమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ స్పెసిఫైడ్ బై ఈటీఎస్ఐ ఈటీఎస్ఐ అంటే తెలుసు కదా మనకి యూరోపియన్ టెలికమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇది దీనికి మూలం అనమాట అంటే ఇది అప్రూవ్ చేస్తు
టోటల్ ఛానల్స్ టెన్ ఛానల్స్ ఉంటాయి టెన్ ఛానల్స్ చూజ్ చేసుకుని ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో టు వన్ నైన్ డబల్ జీరో మెగా హెడ్స్ వరకు యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇది డిసిటి ఇంట్రడక్షన్ అనమాట సో దీనిలో ఇది మెయిన్గా డిజైన్ చేసి ఎందుకంటే షార్ట్ రేంజ్ అండ్ షార్ట్ రేంజ్కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి షార్ట్ రేంజ్ కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవడానికి దీన్ని కనుక్కున్నారు సో డ్యూ టు ద ఫ్లెక్సిబుల్ నేచర్ ఆఫ్ డిసిటి ఇట్ బికమ్స్ ఎ వైడ్లీ యూజ్డ్ అప్లికేషన్ అరౌండ్ ద గ్లోబ్ సో దీని ఫ్లెక్సిబిలిటీ వల్ల ఇది ఎక్కువ యూజ్ చేశారు అనమాట గ్లోబ్ మొత్తంలో డిసిటి అంటే కోర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ కోర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం పాతకాలంలో ఫోన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా మనం కొన్ని మూవీస్లో చూస్తుంటే ఫోన్ ఒక హోల్డర్ ఉంటుంది ఈ ఫోన్ లోపల ఆ హోల్డర్ని పెడతాం హోల్డర్ పెట్టిన తర్వాత దీనికి ఒక సిగ్నల్ టవర్ ఉంటుంది సిగ్నల్ ఉంటుంది కరెక్ట్ రాలేదు సారీ సో ఈ ఫోన్స్ ఈ బాక్స్లో ఉంటుంది స్క్వైర్ లాగా రా స్క్వైర్కి లాగా కాదు సో దీంతో సిగ్నల్ వెళ్తుంది దీనికి కాల్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ పైన మానిటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ బటన్స్ ఉంటాయండి చిన్న చిన్నవి సో దీని ద్వారా కమ్యూనికేషన్ చేస్తారు సో ఇది కోడ్లెస్ టెలిఫోన్ ఉంటుంది తీసుకొని మాట్లాడచ్చు తర్వాత అక్కడే పెట్టేయచ్చు లైక్ ఇది కింద అనేది ఛార్జరా లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నా నాకు తెలియదు సో అది పాతకాలం ఫోన్లో మనం టీవీలో చూడాలి తప్ప అది లేదు కోడ్లెస్ అంటే అది సో డిఈసిటి వాజ్ ఫస్ట్ డిజైన్ ఫర్ హై రోమింగ్ ఇన్ ఇన్ నెట్వర్క్ స్టేషన్స్ ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ద వైర్లెస్ సిస్టమ్ విత్ కనెక్ట్స్ ఆఫ్ కనెక్ట్స్ ద ఆఫీస్ హోమ్ టు ద నెట్వర్క్ స్టేషన్స్ అండ్ అలో రోమింగ్ విత్ ఇన్ దస్ ప్లేస్ అంటే లోకల్గా అంటే మనకి కొన్ని ఫోన్స్ ఉంటాయి మనం లోకల్ ఆఫీస్లో ఉంటే టూ త్రీ లైక్ హాల్ అండ్ బెడ్రూమ్స్ నేను అనుకుని రెండుట్లో ఒకటే ఫోన్ ఉంటుంది రెండు రింగ్ అవుతాయి ఒకటి లేపిన తర్వాత ఇంకొకటి ఆగిపోతుంది బట్ అది లేపినాం అనుకో వీళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకున్న వాయిస్ కూడా వినొచ్చు అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది అందుకే డిసిటిని డిజిటల్ హెనియాన్స్ కోర్లెస్ మెయిన్ కోర్లెస్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట వైల్ జిఎస్ఎం ఈజ్ డిజైన్ ఫర్ అవుట్డోర్ యూజ్ ద యూజ్ విత్ ఎ సెల్ డయమీటర్ ఆఫ్ అప్ టు సెవెంటీ కేఎం సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే జిఎస్ఎంను సెవెంటీ కేఎం వరకు యూజ్ చేస్తారు బట్ డిసిటి మాత్రం త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ లోపే ఉంటుంది సో ఇది డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది అనమాట లైక్ వాల్స్ని యూజ్ చేసుకొని అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ వాల్స్ అది ఫిఫ్టీ మీటర్స్ వరకు కూడా ఉంటుంది అనమాట ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది అది ఇది అబౌట్ డిఈసిటి సో తర్వాత ఆర్కిటెక్చర్ సో ఏ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్స్ ద లోకల్ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ టు ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అండ్ ఆఫర్స్ ఇట్స్ సర్వీసెస్ వయ ద ఇంటర్ఫేస్ డి వన్ సో ఇంటర్ఫేస్ డి వన్ డి టూ డి త్రీ ఫోర్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి డి వన్ డి టూ డి త్రీ డి ఫోర్ సో అని గురించి చెప్తాం గ్లోబల్ నెట్వర్క్స్ కుల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ డిజిటల్ నెట్వర్క్స్ ఐఎస్డిఎన్ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఇక్కడ వచ్చి చూడండి ఐఎస్డిఎన్ ఇక్కడ ఇక్కడ యూ ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ ఐఎస్డిఎన్ ఐఎస్డిఎన్ అంటే ఇంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ డిజిటల్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్స్ పబ్లిక్ స్విచ్ టెలిఫోన్ నెట్వర్క్స్ పబ్లిక్ ల్యాండ్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్ సో వీటన్ని యూజ్ చేసుకొని ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది అనమాట డిసిటి ఆర్కిటెక్చర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట డిసిటి సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యూనిక్యూ సింపుల్ క్వైట్ సింపుల్ ఆల్ టెపికల్ నెట్వర్క్ ఫంక్షన్స్ హ్యావ్ టు బి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ ద గ్లోకల్ ఆర్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ వేర్ ద డాటా బేస్ హోమ్ డాటా బేస్ హెచ్డిబి అండ్ బెస్టర్ డాటా బేస్ విడిబి ఆర్ ఆల్సో లొకేటెడ్ సో ఇది ఏంటి అని అంటే క్వైట్ సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట దీని లోపల కొన్ని లోకల్ ఆర్ గ్లోబల్ నెట్వర్క్ను యూజ్ చేసుకుంటాయి కదా సో దీని లోపల డాటా బేసెస్ ఉంటాయి అనమాట అవి ఏంటి అని అంటే హెచ్డిబి అండ్ విడిబి హోమ్ డాటా బేస్ అండ్ విజిటర్ డాటా బేస్ మనకి జిఎస్ఎంలో హెచ్ఎల్ఆర్ విఎల్ఆర్ హోమ్ లొకేట్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అండ్ విజిటర్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా అలా ఉంటాయి అనమాట అవి సో దీన్ని అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ వరల్డ్ని కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం డిఈసిట్ని ఇన్కమింగ్ కాల్స్ ఆర్ ఆటోమేటికలీ ఫార్వర్డ్ టు ద కరెంట్ సబ్ సిస్టమ్ రిప్రజెంట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిఈసిటి యూజర్ అండ్ ద కరెంట్ విడిబి ఇన్ఫార్మ్స్ ద హెచ్డిబి అబౌట్ చేంజెస్ ఇన్ లొకేషన్ సో మనం ఇక్కడ ఏమన్నా ఆటో ఇన్కమింగ్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని చెప్పేసి హెచ్డిబి అంటే హోమ్ హోమ్ డాటా బేస్ అండ్ విజిటర్ డాటా బేస్ ఉంటుంది కదా సో విజిటర్ డాటా బేస్ ఎవరు ఎవరైతే మనకు కాల్ చేస్తారో వాళ్ళు విజిటర్ కదా మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ లైక్ సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఫారెన్స్ మన ఇండియాకి వచ్చారు అనుకోండి వాళ్ళు విజిటర్స్ అవుతారు కదా సో అట
protocol applications pa can be implemented on a device so ivi cheppukona sariki ftpa so ft ante idan mata fixed transmit fixed radio transmission and portable radio channel pt and a fixed radio uh, transmission ante ee local area network lo ivi oka signal towers laga anamata tarata ivi portable transmission ante mobile laga untayi tarata portable applications ante mana phone applications untayi kada phone callings gaani whatsapp messages gaani like avi avi applications anamata ee portable టర్మినేటర్ అనమాట రేడియో టర్మినేటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఈ డాటాని సిగ్నల్స్ని తీసుకొని పెట్టుకుంటుంది సో డాటా ఎప్పుడన్నా కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ పిఏ నుంచి పీటీకి వెళ్తుంది అంటే పోర్టబుల్ అప్లికేషన్స్ త్రూ పీటీ పోర్టబుల్ రేడియో ట్రా టర్మినేటర్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఫిక్స్డ్ రేడియో ట్రాన్స్మిషన్కి డాటా వెళ్ళి లోకల్ నెట్వర్క్ చూసుకుంటుంది ఇక్కడ వీడిబి అండ్ వి హెచ్డిబిలో చూసుకొని అదే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్లో ఉంటే డాటా అనేది డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతుంది లైక్ ఇక్కడ ఇది ఒకటి ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఇంకొక పిఏ ఉందనుకో అక్కడ డాటా వెళ్ళిపోతుంది లేదు అని అంటే ఇంకో గ్లోబల్ నెట్వర్క్కి వెళ్ళి ఇంకో లోకల్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేసుకొని అంటే వేరే ఇంకో నెట్వర్క్ ఉంటాయి కదా గ్లోబల్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి మల్టిపుల్ లోకల్ నెట్వర్క్ని గ్లోబల్ నెట్వర్క్ అంటాం సో గ్లోబల్ నెట్వర్క్కి వెళ్ళి తర్వాత లోకల్ నెట్వర్క్ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఇది అబౌ డిసిటీ ఆర్కిటెక్చర్ సో ఫోర్ లేయర్స్ లాగా ఎన్నంటే దీనిలో సబ్ లేయర్స్ ఎన్నన్నా ఉంటాయి సో దీని లోపల గ్లోబల్ నెట్వర్క్ అనేది లోకల్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది లోకల్ నెట్వర్క్ ఫిఫ్టి అంటే ఫిక్స్డ్ రేడియో ట్రా టర్మినేటర్కి ఉంటుంది తర్వాత పీటీ పోర్టబుల్ రేడియో టర్మినేటర్కి ఉంటుంది ఆ తర్వాత పోర్టబుల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సో వీటి ద్వారా కమ్యూనికేషన్ అనేది అవుతుంది అంటే లైక్ మనకి ఇక్కడ ఈ ఎఫ్టీ అనేది ఒక కనెక్షన్ అనమాట లైక్ మన పాత ఫోన్లలో ఏబి పర్సన్ మధ్యలో కాల్స్ మాట్లాడుకుంటే థర్డ్ పర్సన్ ఎంటారు కదా సో అట్లా అనమాట బెడ్రూమ్లో ఒక ఫోన్ లేపేసి హాల్లో ఒక ఫోన్ లేపితే ఇంకొక థర్డ్ పర్సన్ కాల్స్ మాట్లాడడం వినడం అనమాట ఇది సో దానికోసం పీటీ పీటీ అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఒకటే హోమ్స్లో సింగిల్ కనెక్షన్ తోటి రెండు మొబైల్స్ వాడుకోవడం అనమాట అది పీటీ కిందకి వస్తుంది ఎఫ్టీ అంటే ఫిక్స్డ్ రే రేడియో టర్మినేటర్ ఇది అబౌట్ డిసిటీ ఆర్కిటెక్చర్ తర్వాత ప్రోటోకాల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏంది అని అంటే ఇది ఓఎస్ఏ రెఫరెన్స్ మోడల్ని ఫాలో అవుతుంది ప్రోటోకాల్ అనేది డిఈసిటీ ప్రోటోకాల్ రెఫరెన్స్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది సో దీనిలో కూడా మెయిన్లీ ఫిజికల్ లేయర్ మీడియం యాక్సెస్ కంట్రోల్ అండ్ డాటా లింక్ కంట్రోల్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ డాటా లింక్ కంట్రోల్ అనేది సి ప్లేన్ అంటే కంట్రోల్ ప్లేన్కి అండ్ యూజర్ ప్లేన్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది తర్వాత అడిషనల్ నెట్వర్క్ లేయర్ ఇస్ ఫర్ సి ప్లేన్ సో సి ప్లేన్కి అడిషనల్గా ఒక నెట్వర్క్ లేయర్ ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే కంట్రోల్ ప్లేన్ అనేది వేరు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ వేరు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని అంటే అంటే అప్లికేషన్ అంటే యూజర్ ప్లేన్ అనమాట ఇక్కడ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో యూజర్ ప్లేన్లో అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది సో ఈ దీనికి ఈ నెట్వర్క్ లేయర్ సంబంధం లేదు నెట్వర్క్ లేయర్ అనేది సి అంటే కంట్రోల్ ప్లేన్కి అవసరం ఎందుకు అని అంటే నెట్వర్క్ ద్వారానే కదా ఒకటి సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేది సో అందుకు నెట్వర్క్ లేయర్ ఇక్కడ కావాలి బట్ డాటా లింక్ కంట్రోల్ అనేది అప్లికేషన్స్కి కావాలి అంటే అప్లికేషన్ త్రూనే వెళ్తుంది కదా డాటా అనేది సో అందుకు సో ఈ రెండింటికి మధ్యలో మేనేజ్మెంట్ అనేది వర్టికల్గా ఒకటి ప్లేస్ అయి ఉంటుంది అది ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్లేన్ వర్టికల్లీ కవర్స్ ఆల్ లోవర్ లేయర్స్ ఆఫ్ డిఏ డిఈసిటీ సిస్ సిస్టమ్ సో డిఈ సిస్టంలో లోవర్ ఈ అనమాట ఇవి అనమాట నెట్వర్క్ లేయరు డాటా లింక్ కంట్రోల్ డాటా లింక్ కంట్రోల్ అనేటివి ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్లేన్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అనమాట తర్వాత మీడియం యాక్సెస్ కంట్రోల్ అండ్ ఫిజికల్ లేయర్ త్రూ డాటా అనేది ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది వేరే దాని ఇది సెండర్ సైడ్ అండ్ రిసీవర్ సైడ్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ డిఫరెన్స్గా ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కొంచెం వర్క్ అనేది డిఫరెన్స్గా అవుతుంది ఇక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ అయితే ఇక్కడ డిప్రెషన్ కానీ ఇక్కడ అనలాగ్ టు డిజిటల్ అయితే ఇక్కడ డిజిటల్ టు అనలాగ్ అట్లా మారుతుంది అనమాట ఇది డిసిటీ ప్రోటోకాల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇది మనకు తెలిసిందే కదా మీడియం యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటే తెలుసు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము ఫిజికల్ లేయర్ ఏ వర్క్ చేసో తెలుసు డాటా లింక్ కంట్రోల్ ఏం చేస్తుందో తెలుసు నెట్వర్క్ లేయర్ కూడా అసో వీటి గురించి తెలుసు కాబట్టి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు వీటి గురించి ఒకసారి ఓఎస్ఏ రెఫరెన్స్ మోడల్ని రిఫర్ చేయండి ప్రతి దాంట్లో అదే రాయచ్చు ఇది అబౌట్ డిఈసిటీ అండ్ జిఎస్ఎం రెండు కూడా కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం బట్ దాని ఒక జిఎస్ఎంది లాంగ్ రేంజ్ ఉంటుంది డిసిటీ షార్ట్ రేంజ్ ఉంటుంది దీని యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ కూడా రెండు సేమ్ ఉంటాయి చూడండి సో దీనిలో కాకపోతే దీని లోపల కొంచెం లెంతీగా ఉంది సో దీని లోపల కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది రెండింటిలో హెచ్డిబి విడిబి హోమ్ డాటాబేస్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ హోమ్ లొకేషన్ రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది అంతే